。Hello， 大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。今天我不在耶路撒冷，而是在雅法。雅法是哪里呢？雅法是圣经中的约帕，然后呢，也是特拉维夫下面的这个古老的城市。特拉维夫大家比较有听说过，因为台湾的办事处还有大部分国家的大使馆都是在特拉维夫，即便说耶路撒冷才是以色列的首都。那总之呢，呃，我们现在是在雅法这个地方，在我身后的呢就是啊、呃、美丽的地中海。那今天要带大家看什么呢？<笑>前面讲那么久。今天要带大家看这一个特别的地点，就叫做 Paris Center for Peace and Innovation。Paris 是谁呢？呃，就直接跟大家开门见山的讲好了。Paris 它是培瑞兹，它是呃以色列在建国的时候的那个总理本古里安的得力助手。那那个时候他也是个年轻人，有很多关于他好玩的故事。呃，他有写书，然后他也有参与在 Netflix。的一个纪录片，那那个纪录片呢也有中文啊、呃，名字叫做呃 Never Stop Dreaming， 不要停止梦想，因为他就是一个梦想家，他在很多不可能的情况下，他去跟人家谈判，然后就为以色列创造了很多不可能的奇迹。那他有两个梦想，一个呢就是让以色列成为一个创新的国家，那另一个梦想呢就是让这个地方能够有和平，所以他的这个中心呢就是在讲创新以及和平，大家。带大家来看，这就是它的入口。噔噔。那在疫情之前呢，它有蛮多的呃中文游客会来这边学习关于以色列创新，所以呢，它就有中文，蛮神奇的，对不对？那来这个地方呢，要先预约。我们是很早十几天以前就已经预约了它的英文行程。现在大部分都是只有希伯来文，然后有一些英文，没有中文的。多发性硬化症的药物治疗。I'll give a brief background about our institution. So our institution was created by Shimon Peres in 1996 as the Peres Center for Peace in order to to bring peace from bottom to the top, like having joint activities. Between ordinary Jews and Arabs, Israelis and Palestinians, we are still promoting these activities. But alongside the field of peace,、uh, we are also an innovation center. Now, you know、uh, who Shimon Peres、uh, was. For those who don't, I will say briefly that he was a、uh, president, prime minister, defense minister, foreign minister, and in general, he was one of the founding fathers of Israel. So when he finished being president in 2014, he decided this will be his next life work to build the Israeli Innovation Center. Now, sadly, he did not get to see his dream come true because in 2016 he passed away at the age of 93. But in 2019, we are open for visits and receive various crowds from Israel and around the world, from school children to heads of state, all come here to have the same tour. This guy, then, is Pei Rei Zi. Paris， 他会选择在这个地方做创新和和平中心，就是因为，嗯、呃，这里可以让，呃，阿拉伯人跟犹太人有对话的一个空间。雅法主要是阿拉伯人居住的城市，然后这里呢是听故事的地方，你可以跟这些人对话，他会告诉你他，呃，创新他成功的故事，找到一个空的，可以跟他聊天了，再走，他会回来的。搓搓搓它！啊，等一下，修蛋机嘞！好了，他现在会讲中文了。你想知道我们如何抵达月球的吗？你想知道吗？我们如何拯救海洋的吗？真想知道吗？跟我来，我来给你们讲讲看。创世纪号是一个以色列发到月球的那个火箭，你想知道吗？还是你要换人？<笑>他走了，我以为他会就直接讲。好，换人换人，他要他的故事。我给大家来分享一下，我们如何在基础研究的帮助下，发明了一种治疗多发性硬化的药物。还是你要再换人？哎，他又走了，你太慢了。<笑>我可以听他。我希望大家。了解一下我的人生历程，从德国难民营生活到开发以色列数字打印机的发明。
，我们现在正专注于开发不同的技术，来真正的治疗肿瘤，而不损害正常的细胞。因此，这项技术的目的是在保留正常细胞的同时，将药物直接作用到肿瘤本身。我们工作的基础是，这项技术可以像导弹一样被输送到血液中，像一个微型导弹，能够瞄准、识别并针对肿瘤本身。比如说，在细胞完好无损的情况下，清除或者杀死肿瘤，通过这种方法让病人存活下来。大家都很认真的在听又是一个新的房间。在以色列这片自然缺乏的土地上，我们发现所有资源中最大的资源——人力资本，这是比地球上任何其他资源都丰富的资源。How did we drain the swamps and make the desert bloom in less than a century? This dream was born of necessity. We faced existential challenges: a barren land and a need for security. To survive, we had to face these challenges differently and create a new reality. Different ideas, knowledge, and traditions from around the world all came together here to realize a single dream. It required dedication and creativity. In Israel, the impossible needed to become possible. Thus, a new world of innovation was born. Creating agricultural advances using 5% land and 95% brain power. Unique security and defense solutions were developed alongside bold initiatives for peace. Inventing our own brand of innovation, forming a cooperative ecosystem of government, academia, and industry to promote new ideas. Creating solutions that improve the lives of millions around the world, from early wheat fields to high-tech towers, from defending the home front to frontlining cybersecurity worldwide, from reviving the Hebrew language to writing the new language of coding, all woven together by the thread of Israeli innovation, and it never stops. USB C 四面的创新，但现在用的很少。一九七六年的，呃，恩德培行动在乌干达也是以色列的一种创新，把以色列人质救回来。还有 ICQ， 但我那个年代已经不用 ICQ 了。有电子笔，你呼吸，然后就知道你有什么病。那 f i l c a m 呢，就是一个胶囊，但是里面有相机、摄影机。也是以色列的发明，这样就可以看到你里面呃器官的状况。这个 Mobile Eye， 呃，也是以色列的技术，就是自动驾驶。然后这边是以色列的诺贝尔得奖的人，这么多。然后还有铁穹系统，可以把就是射向以色列的火箭炮拦截在空中。Now, what's interesting about the drip irrigation is that um, it, even it, unlike uh, the USB flash drive, people are still using it, and they are using it more, not less, because of climate change. Yes, it become more relevant. Uh, now, the drip irrigation was the earliest Israeli in inventions. People sometimes ask me what I think is the most uh, influential. Invention, in my view, and this is my view, not the center view. In my view, uh, this is the drip irrigation because an invention that prevents uh, famine 
I, I don't I can't think of something more important beyond the fact that it saves two lives you know famine is also causes political instabilities and can lead to civil wars and lots of horrible uh, disasters and catastrophes so uh, yes exactly it's, uh, it's terrible it's terrible so this is why I think uh, drip irrigation is so important wow. Wow. So we are in the future. Population of about nine and a half billion. That will be the largest number of people in the history of the world. And it will also be the greatest challenge of the future. In just a moment, we will take you 20 years into the future. There, you will explore solutions to the challenges of tomorrow. Some of the most innovative were born and developed right here in Israel. Ready? Hold on tight. The time capsule is leaving for the future. <laughs> Where are you? What place did you go? Wait,来,那从头到尾不到去,就需要一个小时的时间 你看都有中文 所以可以想出这么有创意的一个做法，你看，你看，你看，好，西蒙·佩雷斯呢，他是在以色列建国时期的时候就当了以色列的总理本·布里安的助手。那个时候他的角色呢，是国防部长。以色列其实是没有钱
、呃，那他有没有成功呢？嗯、呃，两年前的时候，以色列不是签署了亚伯拉罕协议？那现在以色列跟阿莱阿联酋的关系、跟约旦的关系、跟埃及的关系都是呃变得比以前好，就是因为以色列有这些科技，可以让他周遭的国家愿意来跟他成为一个合作的伙伴，而不是就是要把犹太人歼灭掉。那他对了吗？其其实也很难说，因为呃，很多以色列人其实跟 s h i m o n Peres 是很像的，就是比较偏左派，就是他们认为就是大家都可以和平相处，人性本善，每个人都渴望和平。可是十月七号发生以后，很多人就是从一个和平的假象中醒来了，他们发现原来有些人他们是完全不讲理的，他们呃，他们的存在其实就是要你不要存在，他们并不是想要。跟你一样达到一个呃共存的一个现象，那当然这是呃领袖的呃上面的人做的决定，不代表所有的老百姓在加沙都都不愿意跟以色列人和平相处。那十月七号的事情发生以后呢，许多的以色列人就发现，其实哈马斯就是一个恶魔啦，你没有办法就是用就是一些小小的福利啊、共同的利益啊，然后来吸引他们。好像就愿意跟你和平相处，因为哈马斯存在的目的一开始就不是要来跟以色列人和平相处，而是要去歼灭犹太人，要去摧毁以色列的建国。那所以就是这样子和平的努力，讲创新，到底有用吗？呃，导游是说，我们也不能够这么快就下一个结论，可能要五十年、六十年，或者是二十年以后再来看，就是以色列。呃，用创新，希望可以带来和平的这份努力，到底是不是有价值的？但无论如何，这些创新的技术都造福了呃很多很多的人，其他的人，世界上的人。所以啦，这就是嗯，开箱一下呃呃这个贝雷斯中心给大家。那它这里蛮好的，就是很多东西都是有中文翻译的。嗯，觉得好玩吗？我觉得那个三 D 那摸来摸去的挺好玩的<笑>。那你觉得和和平可以靠创新达到吗？应该无法哈。我觉得说它本身就是对世界的一种一种良性的循环。因为神应许说万国必要因你得福，所以我觉得上帝特别在这个国家这个弹丸之地，因为他们的贫瘠。他们的整个的历史背景、现在的人文环境，一切迫使他必须去发明创造很多。对他就是必须去发明创造很多可以改善他们在这个地方生存的条件。那我觉得说，上帝就是借着这个很奇怪的地方，因为凭良心讲，我们来以色列。他的土地真的很贫瘠，很干旱，我也不懂这为什么叫做流奶与蜜之地。但是，我觉得神既然已经说了万国要因你得福，所以我觉得也就是从这个国家，上帝输出很多的好处，给不一样国家的土地、环境、人文，能够跟能够因为以色列的研发，所以让他们得到好处。我觉得说，先就不管他跟。这个哈马斯的这个关系有没有改善和谐？对最低限度，对于很多其他世界的其他地方，他们可以得到帮助。我觉得说这就是很大的价值了。所以呢，也是欢迎大家去看那个 Netflix 上面关于 Shimon p a r i s 的影片，因为我们就是看了那个影片才知道说，哦，原来在亚法这边有这个 p a r i s Center。然后呢，哦，也是欢迎大家继续的追踪这个频道。好，大家拜拜。